ఈ రోజు మన అబ్దుల్ కలాం గారి వర్దంతి కావున ఆయన గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఆయనలోని మత సామరస్యానికి మానవత్వానికి చిన్నతనంలోని రామేశ్వరం ప్రధాన ఆలయ పూజారి కొడుకుతో స్నేహమే కారణమేమో రామేశ్వరం సముద్రపు ఒడ్డును నడుస్తూ పైకి చూసిన చిన్ని కలాం కు ఆకాశంలో ఎగురుతూ కనిపించిన పక్షులే వాటి నుంచి స్ఫూర్తి పొందిన కలాం ఒక ఫైటర్ పైలట్ కావాలనుకున్నారు ఆయన కుటుంబ పోషణకు అన్నలకు సహాయం చేయడానికి పేపర్ బాయ్ గా కూడా పనిచేయడానికి సిగ్గుపడలేదాయన చదువు తర్వాత ఐఏఎఫ్ లో చేరాలన్న తన పైలట్ కల తొడిలో తప్పిపోయింది ఇక అక్కడి నుంచి ఆయన సాగించిన పయనం గగనతలంలో భారతీయ జెండాను రెపరపరాడేలా చేసింది ఆయన ఇస్రోలో ప్రొఫెసర్ విక్రమ్ సారాభాయ్ సతీష్ ధావల్ నుంచి స్ఫూర్తిని పొందారు అక్కడ ఆయన దేశానికి అనన్య సామాన్యమైన సేవలందించారు తన సేవలకు గాను ఆయన మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద ఇండియాగా పేరొందారు అలాగే ఆయన ప్రధానికి చీఫ్ సైంటిస్ట్ అడ్వైజర్ గా కూడా పనిచేశారు ఈ సేవలే ఆయనకి రెండు వేల రెండు నుంచి రెండు వేల ఏడు కాలానికి భారతదేశ పదకొండవ రాష్ట్రపతిగా పనిచేసేలా చేశాయి ఈ సమయంలో ఎంతో మంది ఉరిశిక్ష పడ్డ ఖైదీలకు ప్రాణభిక్ష పెట్టారు అంత పెద్ద రాష్ట్రపతి భవన్ లో సైతం ఆయన ఒక్క గదిలో గది నిండా పుస్తకాలతో మాత్రమే జీవించారు రాష్ట్రపతి భవన్ లో ఇచ్చే విలాస విందులను తిరస్కరించారు ఏదైనా వండి పెట్టగల వంటవాళ్లతో కేవలం ఇడ్లీ సాంబారు మాత్రమే వండించుకున్న ఆయన నిరాడంబరత మనందరికీ ఆదర్శం తాను మరణించిన రోజున సెలవు దినంగా ప్రకటించవద్దని కోరిన మహనీయుడు మీరు పెళ్లి ఎందుకు చేసుకోలేదు అన్న ప్రశ్నకు ఆ ఆలోచనే రాలేదు అన్న ఆయన నుంచి వృత్తి పట్ల ఒకింత భావం నేర్చుకోవచ్చు భారతదేశపు అత్యున్నత పురస్కారమైన భారతరత్న పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఆయన్ని వరించింది అంతకు ముందే పద్మభూషణ్ ను పంతొమ్మిది వందల ఎనబై ఒకటిలో పద్మ విభూషణ్ ను పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో అందుకున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నలభై విశ్వవిద్యాలయాలు ఆయన్ని డాక్టరేట్ తో సత్కరించాయి కార్డియాలజిస్టు సోమరాజ్ తో కలిసి ఆయన సామాన్యులకు అందుబాటు ధరలో ఒక స్టంట్ ను తయారు చేశారు దానికి రాజు కలాం స్టంట్ అని పేరు వచ్చింది ఆయన మరణించే సమయానికి తన పేరు మీద ఆస్తులేమీ లేవంటే ఆయన నిరాడంబరతకి వ్యక్తిత్వానికి ఇది పరాకాష్ట ఆయన ఎన్నో కవితలు పుస్తకాలు రాశారు వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇగ్నైటెడ్ మైండ్స్ ఇండియా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వంటి పుస్తకాలతో ఆయన ఆలోచనలు భావాలను మనతో పంచుకున్నారు విశ్వశాంతికి మనిషి సత్ప్రవర్తనే మూలమని కలాం చెప్పిన వ్యాఖ్యలకు యూరోపియన్ పార్లమెంట్ కరతాళ ద్వంద్వతో మారుమోగింది యూరోపియన్ పార్లమెంట్ లో కలాం చేసిన ఈ ప్రసంగం ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్పీచ్ గా పేరుగాంచింది ఇక కలాం జీవితం గురించి చెప్పుకుంటే ఆయన మరణం గురించి కూడా చెప్పుకోవాలి చివరి శ్వాస వరకు కూడా ఆయన విద్యాబోధనకి అంకితమైన మహా మనిషి ఆయన షిల్లాంగ్ లో ఐఐఎం విద్యార్థులకు బోధిస్తూ కుప్పకూలిపోయారు హాస్పిటల్ కు తీసుకువెళ్లి చికిత్స చేస్తున్నప్పుడే కన్ను మూశారు అసలు అటువంటి మరణం చరిత్రలో ఇంతవరకు ఎవరికీ రాలేదనే చెప్పాలి వినయశీలి నిఘర్వి సమయ పాలన సేవా నిరతి శ్రమజీవి నిరాడంబరత ఇలా ఎన్నో సుగుణాలు ఆయన జీవితం నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి ఇటువంటి స్పెషల్ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఫిల్మ్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మేము అందిస్తూనే ఉంటాం మేము అందించిన ఈ న్యూస్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ రీచ్ అయినా షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయం మాతో పంచుకోవడానికి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి కానీ మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి